வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ இது ஸ்நேகிதே இவளுங்களின் தோழி அடுத்ததா நாம பார்க்க போற செக்மெண்ட் நலம் நலமறிய எல்லாருக்குமே ஆரோக்கியமா வாழணும் அப்படிங்கிறது தாங்க ஆசையா இருக்கும் அது எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான காரணமா இருக்கிறவங்க அவங்க வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள் தான் ஆனா வீட்டுல இருக்கிற பெண்களோட ஆரோக்கியத்தை யாரு பாத்துக்கிறது அதுக்காக தாங்க இந்த செக்மெண்ட் நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஃபைப்ராய்ட்ஸ்ன்றது கர்ப்பப்பையில வரக்கூடிய ஒரு விதமான கட்டி கர்ப்பப்பையில வரக்கூடிய தொண்ணூறு சதவீதமான கட்டிகள் வந்து கேன்சர் கட்டிகள் அல்ல ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் தான் அண்ட் அந்த கட்டியினால உயிருக்கு ஆபத்து அப்படி கிடையாது பட் பெண்களுக்கு அதனால பிளீடிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹெவி பிளீடிங் ப்ராப்ளம் வரலாம் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள்னால குழந்தையின்மை பிரச்சனையும் வரலாம் குழந்தை இருக்கவங்களுக்கு ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு இந்த பிளீடிங் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லை வயிற்று வலி பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் அண்ட் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு குழந்தையின்மை பிரச்சனை இருந்தால் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் நிறைய பேருக்கு சின்ன ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் இருந்ததுன்னா அதனால பெரிய பாதிப்பு ஒன்றும் ஏற்படாது குழந்தை கரு நின்றுடும் அண்ட் ப்ரெக்னன்சியை கண்டினியூ பண்ணலாம் அண்ட் டெலிவரி பண்ணலாம் வெறும் ஃபைப்ராய்டுக்காக நம்ம எதுவும் இன்டர்வென்ஷன் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஃபைப்ராய்டு இருந்தாலும் அந்த ப்ரெஷர் வந்து நல்லபடியாக போவோம் ஆனால் குழந்தையின்மை பிரச்சனையும் இருக்குது மற்ற எல்லா ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு அந்த கணவனுக்கும் எந்த செமன் அனாலிசிஸ் விந்து டெஸ்ட் இதெல்லாம் நார்மலாக இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபைப்ராய்டினால கண்டிப்பாக இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளமும் குழந்தையின்மை பிரச்சனையும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எதனால அப்படின்னா இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டி உள்ள கர்ப்பப்பை உள்ள இருக்கிறதுனால அந்த கர்ப்பப்பையோட உள் செவரல்ல வந்து அந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டி உள்ள சென்று கர்ப்பப்பை உள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸை வந்து குறைக்கும் அதனால வந்து கரு போய் கர்ப்பப்பை உள்ள உட்காரத்துக்கும் அந்த குழந்தை மேலும் மேலும் வளர்றதுக்கும் அது ஒரு தடையா இருக்கும் இதனால வந்து ஃபைப்ராய்ட்னாலேயும் குழந்தையின்மை பிரச்சனை வரலாம் இந்த ஃபைப்ராய்ட் வந்து மூன்று வகையா இருக்கும் ஒரு சில சமயம் ஃபைப்ராய்ட் வந்து கர்ப்பையோட வெளி செவிரில இருக்கும் வெளி பக்கமா வளரும் வளரும் அப்படி இருக்க ஃபைப்ராய்டினால ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்காது ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் கர்ப்பையோட செவர்ல இருந்தாலோ கர்ப்பையோட உள் பகுதியில இருந்தாலோ டெஃபினட்டா அதனால குழந்தையின்மை பிரச்சனை வரலாம் ஸோ எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல நாங்க ஃபைப்ராய்ட் மேப்பிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பண்றோம் இதனால த்ரீ டி அல்ட்ராசவுண்ட் இப்ப வந்திருக்கு லேட்டஸ்டா த்ரீ டி அல்ட்ராசவுண்ட்ல ஃபைப்ராய்ட்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அது எந்த அளவுக்கு கர்ப்பப்பைய பாதிக்குது அதோட உள் செவருக்குள்ள எவ்வளவு தூரம் அந்த ஃபைப்ராய்ட் எட்டி பார்க்குது இதெல்லாம் அழகா நம்ம கணக்கு போட்டுட்டு நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம தேவைனா அது மருந்துகள் மூலியமாவும் சரி பண்ணலாம் ஒரு சிலருக்கு மருந்துகள் வேலை செய்யலன்னா ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி சிகிச்சை அதாவது கீழ் வழியாவே கர்ப்பப்பை வயிறு கூட ஓப்பன் பண்ண வேணாம் கீழ் வழியாவே போய் அந்த ஃபைப்ராய்ட நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வரலாம் இல்ல ஒரு சில ஃபைப்ராய்ட் பெருசா இருக்கும் பட்சத்துல அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு மேல இருக்கும் பட்சத்துல லேப்ரஸ்கோபி சிகிச்சை செஞ்சு சின்ன துளைகள் மூலியமா கீஹோல் சர்ஜரி செஞ்சு அந்த ஃபைப்ராய்ட நீக்கலாம் எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அப் டு தேர்ட்டி ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வரைக்கும் ஒரே பேஷண்ட் கிட்ட இருந்து எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி அந்த அந்த யூட்ரஸ் சூசைட் பண்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் நல்ல டைட்டா எந்த ஒரு கேப்பும் இல்லாம கிளீனா சூச்சர் பண்ணோம்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கும் குழந்தை பிரசுவிக்கிறதுக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது எவ்வளவு பெரிய கட்டியா இருந்தாலும் இந்த சின்ன துளைகள் மூலியமாவே வெளியில எடுக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு மார்சுலேட்டர்னு ஒரு டிவைஸ் இப்ப வந்திருக்குது அந்த டிவைஸ் மூலியமா இந்த ஃபைப்ராய்ட வயிற்றுக்குள்ளேயே சின்ன பொடிகளா மாத்தி பீஸ் பீஸா நம்ம வந்து சின்ன ஓட்ட மூலியமா அதை வெளியே எடுத்துடலாம் அதனால வந்து பெரிய ஓபனிங் பெரிய அறுவ சிகிச்சை இல்லாமே ஃபைப்ராய்ட நம்ம நீக்க முடியுது ஃபைப்ராய்ட்னால எல்லா சமயமும் பிரச்சனை இருக்காது பட் ஒரு சிலருக்கு எப்ப ஒரு பேஷண்ட் ஃபைப்ராய்டோட வந்தாலும் குழந்தையின்மையோட கூட சேர்ந்து சொன்னாலும் மத்த எல்லா டெஸ்டையும் பார்த்துட்டு கடைசியாதான் தேவைப்பட்டால் இந்த ஃபைப்ராய்ட் நீக்கிற சர்ஜரி 
பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஒரு சில பெண்களுக்கு ரெக்கரண்ட் பிரெக்னன்சி லாஸ் அதாவது மல்டிபிள் மிஸ்கேரேஜஸ் அப்படி ஆகும் அதாவது இந்த பெண்மணிகளுக்கு கரு நிக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது கரு நின்னுடும் ஆனா அது ஒரு ஏழு வாரம் இல்ல பன்னெண்டு வாரம் அப்படி வரச்சையே அவங்களுக்கு கரு சிதைவு ஏற்பட்டுரும் அபார்ஷன் வந்துடும் பிளீடிங் ஆரம்பிச்சிடும் ஹார்ட் பீட் வரல குழந்த கரு இன்னைக்கு ஒரு ஒரு தடவையும் நிக்குது ஆனா ஹார்ட் பீட் வரல அப்படின்ற மாதிரி பிரச்சனைகளோட நிறைய பேர் வராங்க இப்படி இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு குழந்தையோட வெற்றிகரமா போயிருக்காங்க இப்படி ஒரு ரெக்கரண்ட் பிரெக்னன்சி லாஸ் இல்ல மல்டிபிள் மிஸ்கேரேஜ் இருக்கிற பேஷண்ட கரெக்டா நம்ம வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாக்கணும் இவங்களுக்கு ஒரு சில சமயம் கர்ப்பப்பயில கோளாறுகள் இருக்கலாம் ஒரு சில திரவிய பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் பிசிஓடி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி அடிக்கடி மிஸ்கேரேஜஸ் ஏற்படலாம் டயபெட்டிஸ் வந்து காமனான ரீசன் மல்டிபிள் மிஸ்கேரேஜஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய பெண்களுக்கு தங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கிற விஷயமே தெரியாம இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமோட வரும்போது நம்ம பிரெக்னன்சில மட்டும் அவங்களுக்கு சுகர் லெவல்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ க்ளோஸா வந்து சுகர் லெவல்ஸ நம்ம பிரெக்னன்சில மானிட்டர் பண்ணணும் அவங்களுக்கு பிரெக்னன்சில இருக்க கட் ஆஃப் விட சுகர் லெவல்ஸ் ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் அப்படின்ற கண்டிஷன் இருக்கும் இந்த அவங்களுக்கே தெரியாம பல தடவை மிஸ்கேரேஜ் ஆயிட்டு வருவாங்க இந்த பிரெக்னன்சில வெறும் சுகர் லெவல்ஸ நாங்க கரெக்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் வந்து பிரெக்னன்சி ஹெல்த்தி பேபிய டெலிவர் பண்ணுவாங்க இது மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை கரெக்ட் பண்ணது மூலியமா நம்ம வந்து இந்த மல்டிபிள் மெஸ்கேரேஜஸ் ப்ராப்ளம் டீல் பண்ணி நிறைய பேருக்கு குழந்தைகள் ஈஸியா பிறந்துரும் ஒரு சிலருக்கு ஒரு சில திரவிய கோளாறுகள் இருக்கலாம் கர்ப்பப்பைக்கு போற பிளட் வந்து அவங்களுக்கு சீக்கிரம் உறைஞ்சி போயிடும் அப்படி இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு ஹெப்பாரன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அவங்க கருவுற்ற காலத்துல இருந்து எட்டு மாசம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால குழந்தைக்கு போற பிளட் சீரா போவோம் மதர் கிட்ல இருந்து குழந்தைக்கு போற பிளட் வந்து சீரா போவோம் இதனால வந்து அவங்களுக்கு அடிக்கடி மிஸ்கேரேஜ் ஆகுறத தடுக்கலாம் இது வந்து டிபிக்கலா அந்த ஹிஸ்டரி இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மூணு மிஸ்கேரேஜ் ஒரு சமயம் அஞ்சு மாசம் வரைக்கும் வந்திருக்கும் ஆனா ஹார்ட் பீட் நின்று இருக்கும் இந்த மாதிரி ஹிஸ்டரி இருக்கும் பிபி வரும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு நாங்க பேரன் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து அவங்களுக்கு வெற்றிகரமா குழந்தை பிறந்திருக்கு சிலருக்கு கர்ப்பப்பை வாய் வந்து ரொம்ப லூஸா இருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது திடீர்னு வலி வந்து நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஹார்ட் பீட் வந்திருக்கோம் பிரெக்னன்சி நல்லா ஹாப்பியா போயிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒரு நாள் வலி வந்து இல்ல லைட் வலியே இல்லாம குழந்தை வந்து வெளில இறங்கி வந்துடும் அப்படி இருக்கிறச்ச அந்த மாதிரி ஹிஸ்டரி இருக்கவங்களுக்கு நாங்க லெவன் வீக்ஸ் ஆகும் போதே கர்ப்பப்பை வாய டைட் பண்ணி தையல் போட்டுரும் அதனால அந்த பெண்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செவைக்கல் இன்காம்பிடன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ப்ராப்ளம் இல்லாம நிற மாசம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு பிரெக்னன்சி டிராவல் ஆகி நல்லபடியா குழந்தைய பெற்று எடுப்பாங்க பிரெக்னன்டா இருக்கும் போதே அந்த தையல்ல நாங்க போட்டுருவோம் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி அந்த தையல்ல எடுத்து விட்டுட்டோம்னா அவங்களுக்கு நிற மாசத்துல குழந்தை பிறக்கும் ஸ்கேன் மூலியமா நம்ம வந்து அந்த கர்ப்பப்பை வாயோட நீளத்தை அளப்போம் அந்த நீளம் வந்து கம்மியா இருக்குது அப்படின்னா அதை ஒரு வார்னிங் சைனா எடுத்து இந்த மாதிரி தையல் போட்டுருவோம் ஒரு சில சமயம் ஜெனடிக் லெவல்ல ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஒரு சில குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம்ஸ்னால பெண்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கடி கரு சிதைவு ஏற்படலாம் அப்படி இருக்கும் போது அவங்களுக்கு இல்ல அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஏதாவது ஜெனடிக் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு அதுக்கேத்த மாதிரி நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் அவங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு ஒரு சில பிளட் டிசார்டர்ஸ் இல்ல வந்து மரபு வழியா வரக்கூடிய நோய்கள் அவங்க ஃபேமிலியில இருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது மறுபடி மறுபடி ஆஹ் மிஸ்கேரேஜ் ஆகும் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு டெஸ்டு பேபி முறையை கூட நாங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அதன் மூலியமா வெற்றி பெற்று நிறைய பேரு குழந்தையோட வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம சைப்ராய்ட்ஸ் பத்தியும் மல்டிபிள் மிஸ்கேரேஜஸ் பத்தியும் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் குழந்தை வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் ஒரு பெண்ணுக்கு குழந்தைய பிரசவிச்சு கொடுக்கறதும் ஒரு பெரிய பெருமையா நாங்க கருதுறோம் அதுல கிடைக்கிற ஒரு மன நிம்மதியும் சாட்டிஸ்பாக்ஷனும் ஜாப் சாட்டிஸ்பாக்ஷனும் வேற எந்த ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் மெடிசன்லயும் எங்களுக்கு கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சைப்ராய்ட்ஸ் பத்தியும் மல்டிபிள் மிஸ்கேரேஜ் பத்தியும் பேசணும் மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு பயனுள்ள ஒரு டாபிக்கோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் டாக்டர் சொன்ன எல்லா அ